Hej, jeg er Signe Eriksen fra Skaberløst, og det her det er fredagsvideoen. Det her jeg om fredagen giver dig et lille tip til syning eller tilskæring. Så hvis nu du har tid til at sy i weekenden, så har du lidt at arbejde med. I dag der er vi kommet til del 2 i en lille miniserie på to, hvor jeg fortæller dig om, hvordan du syrer knaphuller i hånden. Og i første del der viste jeg dig, hvordan du skulle vokse sytråden, så den blev stærkere og ikke knuder og fnuller så meget. Og i dag der vil jeg vise dig, hvordan du syr selve knaphullet. Så det skal vi i gang med. Så i sidste video der fandt vi ud af, at det var den almindelige sytråd her, der passede bedst til farven i, i min frakke her. Det er ikke sådan helt optimalt, men det kan godt lade sig gøre, og det er, det er den tråd, jeg vil sy med i dag i frakken her. Men hvis at, øh, man kan finde ud af det her lidt tykkere øh, broderi, øh, broderisytråd eller faktisk broderigarner, øh, så er det lidt bedre at sy med, for det, øh, det giver sådan lidt mere øh, fyldigt knaphul og, øh, og et lidt mere holdbart knaphul. Så, øh, så det, det kan lade sig gøre her, men det er ikke det helt optimale, så kan man finde en farve i nogle af de her lidt mere tykke tråde, så, øh, så brug dem. Men nu vil jeg vise dig, hvordan du øh, syr et, et knaphul med den almindelige sytråd. Så tråden den har du vokset, og så lægger du den dobbelt, og øh, tråder de løse ender her, eller de afklippede ender ind igennem øh, nålen, så du i den anden ende har en, øh, en lykke her til, øh, til at starte med. Så. Og så starter du med et af knaphullerne. Du starter med, faktisk skal du slet ikke starte med at sy, du starter med at sy knaphullet på maskine. Og her har jeg syet det bare som et helt almindeligt knaphul. Man kan godt lave det med lidt mere afstand, øh, altså, altså med, med lidt løsere zigzag, så det ikke er sådan et helt tæt knaphul. Og det kan være en fordel, hvis man bruger den her lidt tykkere tråd, så er der ikke nogen grund til at have sådan et helt tæt knaphul. Men her, når jeg syr med sytråden, så kan det være, være ganske fint at have et helt almindeligt knaphul ind bagved til at, at holde på stoffet. Så tager du din hultang og bider et hul herude i enden, så man ligesom bider den her transe, der sidder i enden af knaphullet, den bider man af, så det bliver rundt herude i stedet for. Og har du ikke en hultang? Så kan du klippe det af med en saks, så du bare klipper rundt her øhm, i en cirkel. Og det kan være nødvendigt alligevel lige at klippe helt igennem. Sådan. Det kommer lidt an på, hvor tykt stoffet er og hvor god hultangen er. Sådan. Og, og så skal knaphullet selvfølgelig klippes op. Og så som det første, inden du går i gang med selve knaphullet, så skal du lige have kastet rundt om, øhm, om travlekanterne herude. Så bare med en enkelt sytråd. Og det her gør du bare med en almindelig sytråd, uanset om du syr selve knaphullet med, øhm, med den der lidt kraftigere bruderitråd. Så kaster du lige hen over, over travlekanterne herude i rundingen med en helt almindelig sytråd. Det er simpelthen bare lige for at holde dem samlet og, øh, og for lige at give sådan en god base til selve knaphullet. Og pas på, at man ikke kommer for langt ud med stingene, fordi de skal dækkes igen senere af knapholdstingene, så de skal passe cirka i samme afstand som, som øh, selve knaphullet herinde. Og det er kun lige her rundt i rundingen. Og så kan du hæfte igen. Sådan. Og så kan vi komme i gang med selve knaphulstingene. Og her starter du med at hæfte tråden i, heroppe i hjørnet ved, ved knaphullet. Og der er altså flere forskellige metoder til at gøre det her. Og som så ofte før har jeg blandet nogle af dem til det, jeg synes giver mest mening. Så start med at hæfte her, og så lægger du tråden her op til, til rundingen, og syr lige lidt ned i stoffet. Så du får lagt øh, en tråd, der ligger her i kanten af selve knaphullet. Og det samme gør du her. Syr på tværs over her. Så der kommer til at ligge en tråd her i enden. Og så syr du 
ned for enden her også. Så du har de her tre tråde til at ligge. Og de ligger med ind i knaphullet og giver en forstærkning og giver lidt ekstra fylde. Og det er ikke fordi, de fylder så meget her i, øhm, i den almindelige sygtråd, men, men øh, det giver en forskel i de lidt kraftigere tråde. Og så tager du din nål og sætter ind i åbningen af knaphullet, helt ned i bunden af det. Og så lader du nålen komme op i hjørnet, lige på den anden side af den tråd, du har lagt. Og den første lader du bare gå igennem. Og så gør du det en gang mere, fordi så er vi der, hvor vi gerne vil starte med at have en lykke. Så du får lavet en lykke her, og så tager du nålen nedefra, op igennem lykken og strammer til. Og så laver du dit knaphulsting. Sådan. Og så trækker du knuderne op, så de ligger, så de kommer til at ligge som sådan en perlerække herned i, øh, i den øverste kant af knaphullet. Så hele tiden lave en lykke og tråden ind bagfra, og så stramme til, uden at stramme alt for meget. Så strammer du til, så øh, knuden kommer til at ligge op i toppen. Og på den måde fortsætter du faktisk bare hele vejen rundt. Og, øhm, og her med den almindelige sygtråd kommer man til at skulle sy nogle flere gange og skulle lave nogle flere knuder for at fylde knaphullet ud, end øh, man gør med de lidt tykkere øh, tråde og, og broderigarner. Men, øh, men det der sådan ligesom er pointen uanset hvilken tråd man bruger, det er at øh, stingene kommer til at ligge helt tæt, og de her knuder kommer til at ligge helt fint ved siden af hinanden her på en række. Er der nogle af de her tråde i midten, der sådan ligesom strider ud og driller lidt, så kan man godt klippe dem af. Sådan. Og her inde på stoffet, der forsøger du at ramme op nogenlunde samme sted. Eller ikke samme sted, men i samme linje. Så Benene her på alle stingene bliver nogenlunde lige lange. Og det, der så er vigtigt, det er, at du får den her forstærkningstråd øh, syd med ind i, øh, i knaphullet. Og det er også sådan lidt en guide at gå efter, så du er sikker på, at stingene bliver, øh, bliver lige lange. Så sådan fortsætter du. Og så vil jeg lige vise dig, når vi kommer ned til rundingen hernede, hvordan du gør det. Så nu syr du bare hele langsiden med de her knaphullsting. Så nu fik jeg syet hele den første side her af knaphullet, og så og jeg er ved at løbe tør for tråd, så jeg er hæftet her omme på bagsiden lige i kanten af knaphullet. Og så kan du tage en ny tråd og starte der, hvor... Altså simpelthen bare som det næste sting i rækken, der hvor, hvor den anden tråd ligesom er sluppet op. Og så hæfte igen her ved at sy ind i lykken. Og så er man klar til at gå videre. Og det jeg vil vise dig rundt her i kurven, det er, at du skal selvfølgelig ned og fange den øh, tråd hernede, der går på tværs. Øhm, men fordi... Der er længere afstand rundt i cirklen her inde på stoffet, end der er i selve åbningen. Så kan stingene ikke ligge tæt øhm, hele vejen rundt her. Så det du skal gå efter, det er at få øh, knuderne her ude på knapholdstingene til at ligge, ligge helt, øh, helt tæt op af hinanden. Og så kommer der til at være lidt, lidt større afstand i øh, stingene her rundt. Og, øhm, og det er bare sådan, det er. Så det, det holder fint alligevel. Især hvis du har øhm, husket at kaste rundt, øhm, rundt over øh, den rå kant først. Så du kan se, det er bare det samme sting, der bliver gentaget igen og igen og igen. Det, der er rigtig vigtigt, når man syr de her knaphuller, det er, at man får startet rigtigt. At man starter i det hjørne heroppe, og så syrer ind imod sig selv. Og, øhm, og tager det den rigtige vej rundt. Hvis ikke man gør det, så kommer knuderne ikke til at ligge rigtigt på tråden. Hvis man får startet hernede, så kommer de ikke til at ligge rigtigt på tråden. Øhm, 
Og så, så bliver det ikke det her pæne knaphul, så bliver det sådan lidt noget. Så ligner det bare sådan nogle kastesting rundt om, rundt om øh, travlekanterne. Så du kan se her, hvordan perlerne ligger så lige så fint, men der er større afstand øh, inde i selve rundingen. Så du kan se her rundt i, i øh, indercirklen, der ligger knaphulstingene knuderne her lige ved siden af hinanden. Og ude i yderkanten er der lidt afstand imellem dem. Det er også vigtigt, at du kommer ind med nålen øh, fra bagsiden af lykken her hver gang. Så det er også vigtigt, at det ligger rigtigt. At lykken ligger rigtigt, og at nålen den kommer rigtigt ind. Ellers så bliver der ikke dannet den her knude. Det kan være lidt svært op over hjørnet her. Der kan man godt øh, skulle sætte et par sting hernede i det samme punkt for at få øh, knuderne til at ligge så fint her op over hjørnet. Men det, det må du se, det kommer lidt an på, hvor stort et hul du har lavet og, øhm, og hvad for en tråd du syr med. Og så er du kommet rundt i rundingen her. Og så fortsætter du bare ned af den anden lange side. Til du når ned til bunden, og så skal jeg vise dig, hvordan du hæfter. Og løber du tør for sytråd, så hæfter du bare om på bagsiden. Og, øhm, og starter på en ny tråd. Så når du er kommet hele vejen rundt her med knaphulsting, og har lavet det sidste hernede i, øhm, i bunden, så skal du lige have nålen op her en sidste gang for at holde den sidste knude. Og så skal vi have lavet en trænse som afslutning her nede i bunden, ligesom symaskinen gør det. Så du øh, syr et par gange her, hvor du syr hele vejen henover og lader trådene ligge så her ved siden af hinanden. Og det er fint, hvis du syr to eller tre gange. Og så øhm, den sidste gang, nu fik jeg ved syd fire gange rundt, der lader du nålen gå ind i, øh, i knaphulsåbningen, så du får, den, får tråden til at være her i midten. Og så skal vi lige have lavet et par knaphulsting her, for at få afslutte på en god måde. Sådan. Og to eller tre knuder her plejer at være fint til lige at holde, holde fast på, øhm, på transen her i bunden af knaphullet. Sådan. Så stikker du nålen ned, så den kommer om på bagsiden. Og så kan du hæfte her ved at sy ind faktisk i stingene, eller i hvert fald bare lige i kanten. Øhm, du kan sy et par bagsting herhen langs med, langs med knaphullet, så tråden den ligesom bliver låst inde i øh, trådene for selve knaphullet. Og klip tråden helt ned, så man ikke kommer til at kunne se den. Og så er dit knaphul færdigt. Og jeg glemte at fortælle dig i starten, hvorfor du skal lave den her, det her hul ude i enden. Og det skal du simpelthen, fordi at der skal være plads til knappen på halsen. Så hvis ikke det her hul er der, så vil knaphullet komme til at stå og gabe, når det skal nå rundt om halsen. Men ved at man laver et hul, så er der plads til den trådhals, der er på knappen. Og så kan knaphullet ligge helt fint og glat, og så forstyrrer det ikke den måde, jakken den hænger på ned foran. Så det er sådan en ekstra lille skrædderdetalje at, at lave det hul. Så sådan syr du håndsyde knapholder. Så det var det, jeg havde til dig i dag. Jeg håber, du kunne bruge det. Nu må du give dig i kast med håndsyde knaphuller i jakker og frakker. Og så håber jeg, du bliver rigtig glad for dem. 
Vi ses igen næste fredag til endnu en fredagsvideo. Du må have en rigtig dejlig weekend.